国宴上的主子与奴才。汪精卫，又与日本特派大使阿部信行。中，傅氏说，纯粹是一位学者，向来不谈政治，也没有做过官，私生活严谨的很。他写的学术性文章也极著名，是日本首相近卫文抹的同班同学。中日战事愈演愈烈，没有一个收拾的方法。那时节富士说，还在上海支教边，近卫就要他出来设法斡旋，约定如果汪精卫发出和平宣言，近卫就会有同样宣言响应发表。当然，还谈定了双方可以接受的和平条约。而且日本愿意趁机退兵，结束这场战争。庆祝汪伪国民政府还都典礼游行闹剧这一段，是楚民义在酒后吐露出来的。大家一信参半，静观其变。因为近卫是一个文人，军人另有军人的一套，特别是陈璧君要求数目惊人的和平运动费用，日本特务完全应允。不知其数的钞票交给陈璧君，于是陈决议听日本人摆布。所以后来伪政府成立，富士说先做铁道部部长，所辖的铁道只有短短的从下关到城里。后来又调任浙江省政府主席。从前落水做汉奸的人都是第三流、第五流的人物，汪精卫到底另有一套。他仍然要保持着国民党的系统，要保持国民政府的名义和使用“青天白日满地红”的国旗，所以想出来的运动叫做“还都族府运动”。干这种事，他向来是有一套的。譬如在反对国民政府时代，他组织过中国国民党改组委员会，以后又有什么什么委员会。所以这一次，他还要保持着他的一贯作风。首先组织的就是中国国民党中央委员会。罗志从前吃过党饭的一般人，重组一个中委会。好在周佛海早已到了上海，他的改组派的人员流落在香港、上海的很多，这是他极力想法拉拢。楚民义当过中央委员，当然也是其中之一。不得已而求其次，就是要罗致上海市党部的一些党委员。凡是任何职业界中的人，都有一种职业上的技能。唯有做了党政人员之后，地位一高，做什么生意都拿不上手，闲下来就活不下去。所以汪精卫一招手，大家都抢着要挤入名单之中。金钱万能群丑毕及汪精卫潜伏在虹口时节，最重要的助手就有周佛海、林伯生、梅思平、丁墨村等。他们虽然都做汉奸，但派系不同，倾轧的还是非常厉害。起初传说汪派要接收海关，因为海关有一笔关于数目大得很。可是那时海关还在英人的势力范围之下，这个念头终属妄想。幸亏周佛海长袖善舞，想出来的办法另有一套。日本人只能乖乖的从某种款项中拨出一笔巨款来供给他们使用。日本人的军票本已四处推行，可是拿军票出来收买汉奸还是行不通。所以由正金银行供给大批老法币，也不知这笔老法币是从哪里来的，只知道是周佛海弄到了一笔数目可观、连号簇新的纸币，谁分到多少，局外人不得而知。我只知道有一个朋友叫江抗虎，在开战之后，穷到一身之外无常物，住在落上落下的阁楼上。天天找商务印书馆交际博士黄景完借钱，黄景完收入也不多，因此往往在中午时间同我陪江到饭店弄堂去吃餐饭。吃过之后，还要用纸把残窑和白饭包成一包带回去。自从汪继招贤馆开了张
。江康虎自以为是一个了不起的人物，他曾创建过社会党，自称党魁，后来还创办过几个莫名其妙的党，和当过什么南方大学校长。这时他认为投入汪派一定可以拿到不少钱，可是事实令他很失望，拿到的。只是一笔很少的生活津贴。江康虎，一八八三至一九五四，原名邵权，中国社会党发起人，晚年堕落为汉奸。在二十世纪上半叶的中国，有一个曾蒙袁世凯礼遇、得孙中山赏识、遭陈独秀痛斥的人，他就是江康虎。他多年穷困，一旦有了些钱。便头重脚轻起来，到处招摇，要组织新党。这一下犯了汪派的大忌，所以一笔津贴用完之后，来源断绝，又回复穷汉模样，足见那时的一般人心，对汪派深恶痛绝。按、啊、后来，汪精卫到了南京，江康虎亲自访汪，在大哭大闹之后。汪利用他有一点点名气，让他当了一个考试院副院长。我又认识一位老先生，叫袁希洛，他和袁希莲是昆仲，在教育界极有地位。不过袁希洛有一种怪脾气，喜欢骂人，对国民党的大员骂得很厉害。可是大家因为他是大教育家，对他还是很恭敬。袁氏以育字为生。我也因为要写一些东西，去访问过他。那天正有一个说客要他参加汪派，出面组织江苏省教育会。他一面听话，一面不出声，把汪精卫从前两句诗改成“引刀何曾快，做了汉奸头”。写出来世人，一时报纸大登特登。大家想起汪过去刺摄政王的一幕，如果真的把他少年时的头颅砍了下来，那就可流芳百世。现在却真的辜负他少年时的头而成了汉奸头子，遗臭万年倒是有份了。一部分人都为汪精卫可惜，认为他一入日本军人的牢笼，以后任由敌人摆布，汉奸之名总是洗不掉。于是，唱双簧的说法渐渐没有人再提了。后来，汪精卫死在日本，其葬在南京的坟墓也被人夷为平地。推测，汪精卫当时从重庆退出，蓄谋已久，在上海布置着楚民义这支留在租界的棋子，在香港又布下了陈璧君这支棋子。这是因为他早已认为抗战要胜利，南国登天，所以还另一部分部下留在港沪两地静观其变。他想，军事真正崩溃下来的话，就出来收拾残局，独当一面的干一番，如愿以偿的过一下领袖瘾。即使在日本的暖意之下，他也不惜忍辱含垢的干下去。大概在富士说最初接洽时，日本人样样答应，只要汪精卫肯出来重组南京政府，日本军方肯逐期撤兵，全国的行政完全由汪精卫领导。不但维新政府取消，连华北的联合政府也归汪精卫指挥，重订中日平等条约，一切都照汪的心意。他明知日本人外交与军事方面行动不一致，但只要面子过得去，他就可以当上这个主席。